妹妹，哥，大哥，<笑>你怎么来了？你们这里这么漂亮，我特意过来找你们。这啊，燕宁，快看看舅舅。啊，我我当舅舅了。嗯，那恭喜恭喜啊！哥，自从上次别了之后，你都两年没来看我了。你是不是把我这个妹妹都忘了？怎么会呢？我答应过来就肯定会来。你看你们两个，都两年时间了，还是你侬我侬的，过着比神仙还快活的生活、啊。恭喜你，竟然生个小畜生！相公，他就是我曾跟你说过的荒山石妖，十恶不赦的恶魔。<笑>恶魔，我是恶魔，你们是什么？胡梅子，今天我一定要带你走。有我在，你休想！我先灭了个畜生！啊啊啊啊啊啊相公，你快带着孩子走！我和娘子，走啊！我不走，走！娘子。
看你往哪儿跑。那个小兔崽子呢？藏起来，还是弄丢了？哈哈哈哈哈哈！不管你是藏起来了，还是弄丢了，都无所谓。你看这荒山野岭的，你能跑到哪里去？我问你最后一句：跟不跟我走？你都把我逼到这份上了，我要是不跟你走，还有别的选择吗？哼，果然是食物。哈青石喽！哟，这谁家孩子呀？哦哦哦！小鱼草，这好像是传说中的小鱼草啊！小家伙呀，你倒是个有造化的孩子。你就知道疯，调皮！你不是说过，只要我好好练法术，你就不管我的吗？嗯，说是说过，可是你，哎，娘，好好，娘不说了，唠个清静。不说我可以，但是不许不疼我。你呀、啊。<笑>你呀、啊，你偷了我们好几次东西。娘说，她最讨厌这样的人了。我错了。你是谁家的孩子？你爹娘怎么这样养育你
我爹娘去世很多年了。你也是孤儿？那你就到处偷东西了是吧？不是，我不是真心想要偷东西的，只是。我肚子很饿，我很想跟你们做朋友，但我知道你们都讨厌我，我走了。哎，你等一等，娘，嗯，不如就让他留下来吧。这样，你身边也热闹一些，是不是？哎呀，娘，你看他一个人也可怜，你就答应了吧。乖女儿，你一向做事都不问娘的。哼，小荣，你愿意留在我们家吗？我愿意，我愿意。娘，娘见你从潘家回来，脸色不好，愁眉不展，莫非是潘姑娘的病情？都请了那么多大夫了，真是造化弄人呐！这潘姑娘品貌端庄，知书达理，在娘的心中，她是相夫教子。做儿媳妇的最合适人选，怎么年纪轻轻就得了这个病呢？小姐，嘿，哎，不是这样教的。小姐，我终于知道老夫人为什么不想跟你住一个房间了。为什么？因为你老是笑，扰得她睡不好觉呗。那是你只知其一，不知其二。还有其二呢。其实，他的呼声也吵得我好烦心。小荣，你怎么了？可惜，我爹娘前几年就去世了。也不知我爹娘现在在哪，还活着吗？这次去潘家，见到潘家老爷，要知礼数，知道吗？好的，娘。好好安慰潘姑娘。儿啊，一路小心啊。好的，娘。姑母，子服，我刚才派人打听，潘姑娘已经……怎么了？走了。
。杨常常说，潘姑娘是个守礼守规、相夫教子之人。可我常常问自己，她是我的意中人吗？我也不知道，有时又觉得不像。我的意中人，你在哪？听你说完牛郎织女的故事，我才知道，原来天上也有这般苦。听你这口气，你好像是过来人啊。<笑>牛郎，你说我的牛郎星在哪儿？谁会是我的牛郎？这是缘，还没来呢，来了呀，挡都挡不住。<笑><笑>风寄自南浔，空对书何比？不堪无限春。哎，小姐。你怎么了？没意思，一点意思都没有。你说，这一带都玩腻了。哎，要不我们换个新鲜的地方玩去？这两天，正好是人间的上元节，要不我们上那凑凑热闹去？上元节？<笑>快来，小姐！<笑>小娘子。给大爷我玩玩。谁啊？哎，哎，告诉那个人要干什么？必须陪我玩。真是个大坏蛋。嗯，哎，不，哎，那我去叫你。小姐，您出门时，老夫人千叮咛万嘱咐，不许你惹事的。走开。哎，有了。啊。谁呀、啊？过来！啊！啊！你公子，你总是盯着我做什么
，眼珠子都快掉下来了呢。你眼珠子要是掉出来，可不能怪我哦。两位姑娘，在下后村王子福，敢问两位姑娘是？这位公子，你是在问他呢，还是在问我呢？啊、我。哎呀，小姐，走了，走了，走了。哎悄悄倩兮，美目盼兮，素以为讯息。子服。桃之夭夭，灼灼其华。哎呦，儿啊，你答应为娘一声好不好？哎呦，儿啊。自打你郊游回来，整天这样茶不思饭不想，怎么成这样了，儿啊？夫人，要不给少爷请个大夫看看吧？哎，快去快去！哎，迢迢牵牛星。在下后村王子福，敢问姑娘是？<笑>哎呀，这都好几天了，我这脸上的肿怎么还没消啊？你这张脸，不要也罢。爹，你说什么呢？哎，爹，这还有好几个美女等着我呢。你瞧我这模样，出得去吗？我，我告诉你，你少沾花惹草。你还说我，有道是上梁不正下梁歪，你也不是背着我娘经常出去偷腥。哎，你你上个月要不是因为那个小寡妇，你可再说，你你再说，哎、你站住！哎，我打死你！这叫黄鼠狼下崽，一窝不如一窝。站住！小姐，你昨天晚上又说梦话了，说来听听。你说的梦话和王公子有关。王公子，我想去找王公子。什么？你找谁？
，小姐你怎么了？我刚才做了一个梦，我梦见我们在梅林见到的那位王公子，他他来抱我，后来后来后来怎么了？后来还有一只妖。为什么最近笑不出来了呢？嗯，小姐，你这是要去哪儿啊？找笑啊，去当年娘找回我的地方一草了吧？此憔悴呀、啊！自打上元节回来，像有什么心事一样，整天拿着梅枝，茶不思饭不想，这叫我怎么办呀？要不您先回避一下，我来问问。说吧，说什么？就说说那个叫王子福的。这是天赐良缘呢、啊，呃，就按你描绘的姑娘的模样，我先着人打探一番，一有消息立刻告诉你。我想和他成为牛郎织女。哦，不不不，是牛郎织女在人间，也不是，是人间的牛郎织女。真心话，真心话。表弟，表弟，表哥，打听到了，打听到了，在哪，表哥？我先喝杯水。哎，渴死我了！不着急，表哥。嗯，按你说那模样，我差人到处打听，几乎把这一带翻了个遍，真的打听出来了。哎，此姑娘，我再喝一杯。哎呀，表哥别喝了，快说在哪？哎、此姑娘名叫英宁，家住城南三十里。三十里。小荣，哎，我是真的想见见这个在下后村王子福。哎，小姐，你看那是谁？他这是要去哪儿？我也不知道啊。这里只有一条路，莫不成他是要去我们家？有可能哎，小姐。那我去迎他一下。哎，小姐，嗯，我觉得不妥。这有何不妥？我们先看看他究竟要去哪儿。如果是去咱们家的话，咱们回家等他；如果不是，咱们再去见他也不迟。嗯、那好吧。嗯宝贝一样攥在手里，小姐，他一定是喜欢你。
既然他喜欢我，那我就要去找他。哎，小姐，我还是觉得不妥，咱们还是回家等吧。那好吧。嗯。姑母，你且放宽心，让表弟散散心，未尝不是一件好事情。您是疼他，可是你也了解他的想法，毕竟他已经是大人了。我是担心他年轻无知。被一些不守规矩的女子所迷住。哎，姑母，您放心，她心里是有自己主张的。嗯，但愿如此。表兄说的，应该就是这了。讲好的话，到这全给忘了，这该如何是好啊？算了，还是等有人出来再说吧。嗯、我看，还是让他进来吧。小姐，你刚不是说过了吗？要考验他，正是时候啊。他如果真的喜欢你，岂在乎等呢？嗯。这傻子也不知道叫门。呆鸟。丫头，回来了吗？我先撤了。小姐，你也有害羞的时候啊！哎，这俩丫头，刚才还在这叽叽喳。晚生王子福，拜见老夫人。公子，造访寒门，不知所为何事啊？晚生，特来拜访英宁小姐。公子，你认识他？我和他有一面之缘。公子找英宁有何事？我，我。公子，我看你还没有用饭吧？你且进来用些饭再说吧。到底是谁家的姑娘，把我儿迷成这样？相信少爷相中的一定不俗，定会让夫人您满意的。嗯，但愿吧。像我王家也是书香门第。不谈门当户对了，起码也要知书达理。这万一……多谢老夫人款待。嗯、公子，找英宁何事？我……唉。公子既然无事，来此何意呢？小荣。你先下去吧。是，老夫人。这是他。你不说，老身如何帮你啊？
。老夫人，这是我们相遇时，因林小姐丢下的。那公子，今日是为还梅枝而来？不，不是。我看公子也没有别的事，那老身就不留你了，请。这，老夫人，实不相瞒，小生自见过英明小姐之后，就一病不起，每天都在思念她。小生对她是可慕万分，我，老夫人帮我。嗯，丫头，出来吧。娘，乖、嗯，公子，你看，你要找的是不是他？是，是他。哎，依宁小姐，小姐，这丫娘，我要是再不走，她的眼珠子可就要掉下来了。要是掉下来，可不要怪我哦。嗯、公子，请。公子小心，这是我家小姐最爱，小心碰坏了。啊，好。公子。啊。请在此等候。公子，请在此先内等候。这。我家小姐啊，马上就来。这是何意呀、啊，依宁小姐？依宁小姐，我听见你的声音了。哎，啊，你在哪？可否，可否赐容一见？小姐，英君一笑，我心荡漾；与君一别，似隔永年。思君成疾，梦萦魂牵。盼君来兮，共雨花前。依宁小姐，你为何，为何就是不肯出来见见小生呢？书呆子，我在这儿呢。依、嗯、宁小姐，你爬这么高干嘛？你爬这么高，哎，你快下来呀！这摔下来该如何是好啊？对不起，对不起，英明小姐。说，你来找我，所谓何事？我，英宁小姐，你还记得他吗？梅枝，就是你在梅林丢掉的那只。我都不记得了。书呆子，没想到你还留着呢。你喜欢吗？喜欢的话，这附近有一袋梅林，我带你去摘。我喜欢，我当然喜欢，我喜欢的发狂。不过，我只喜欢这一只梅。只是一只梅枝，值得你喜欢的发狂吗？
，这世上梅枝成千上万，唯有此梅是我的心中之梅。唯有此梅，这其他之梅都是我的心外之梅，唯有此梅才是我的心中之梅呀、啊。英灵姑娘，你还不明白吗？你就是我的心中之美呀、啊！你说话能不能不要这样文绉绉、酸溜溜的？你有什么话直说，行不行？哎，英灵小姐，我我喜欢你，与我成亲好吗？成亲啊！婚姻大事，岂能儿戏？娘。王公子他说他喜欢我，为了我大病一场，他说要娶我，我觉得他人也不错，去他家又怎么了？娘，哎、小姐，我没胡闹，求娘成全。老夫人，小生对天发誓，一定会好好对待姨娘小姐的，如为誓言，永世不得为人。丫头，你为了他，就不顾娘了？英宁不敢。哎，英宁一定会回来看娘的。对，老夫人，我们我们会经常回来看你的。你也可以搬到我家去，和英宁一块儿，也好彼此有个照应，不是？老夫人，我看王公子诚心一片，您就成全他们吧。娘。老夫人，罢了罢了，都起来吧。哎，小姐，老夫人，您是担心王公子欺负小姐吗？王公子，我看倒是个老实人。那您顾虑什么？英宁，她被我惯坏了，从来说一不二，邀月亮我都会搬梯子给她摘。我担心啊，活这样，是害了她。不过，缘既已定，总要了却情缘，这也是天意。丫头，娘说的话记住了吗？记住了，不要撒野，要守规矩。嗯，就是怕你做不到。你平时风惯了，野惯了，一点约束都没有。嫁到别人家，我怕你不习惯。不习惯，不习惯，我就回来呗。胡闹，婚姻大事岂能儿戏？怎能说去就去，说回就回呢？知道了，娘。王公子，老夫人，君子一言，驷马难追。我希望你不要忘记你的誓言。老夫人，我愿再对天发誓，如果有负于英宁小姐。好了好了，发过一次誓就够了。老夫人，送君千里，终有一别，还请留步吧。小姐。不要忘了我们呀！怎么会呢？你也要记住我。会的，小姐。好了，英宁，走吧。这十多年来的养育之恩。
英年就托付给你了。放心吧，老夫人。走吧，走吧，孩子，快走！老夫人，怎么还没回来呀？哎呦，真真急死人！老夫人，少爷回来了。婉儿，怎么才回来呀、啊？娘，这位姑娘是？这位姑娘是孩儿经常跟您提及的伊宁小姐。伊、嗯、宁，这位便是我的娘亲。那怎么称呼？你呀，就称呼她为夫人吧。嗯，夫人，我是英宁。啊，娘，孩儿为何耽搁这么久？一时一言难尽，不如。我们进屋叙道。容妈，去准备饭菜。是，进去吧我想出去看看。啊？这？怎么了？那我和你一块去。好。哼，子服，娘有话跟你说。英宁，那，你先到院里等我一下。好。嗯。儿啊，他父母是做什么的？娘。伊宁呢？没有父母，她是被李母从路边捡回来的，李母也把她当亲生女儿来养。儿啊，不是为娘说你，像这种来历不明的女子，你居然往家里带，你想想，如果是守规矩的女子，会这么随便吗？娘，伊宁呢是一个好女孩，你就是还不了解她而已。娘比你尽力的多。娘的话，你一定得听进去。娘，你是要我把英宁给赶回去吗？也罢，娘不和你争，娘可以退一步。不过，他既然来到这个家里，必须遵守规矩。这一点，希望他可以做到。娘，你就放心吧，啊。是俗韵，性本爱秋山。误落尘网中，一去三十年。这这成何体统？夫人别生气了。我说英明，你笑什么？我笑你啊！你看你读书的时候一本正经的样子，可是平时我。我这平时怎么了？平时啊，平时就像个大呆瓜。啊、英宁，我问你啊，你来我家也有些时日了，那你住的还习惯吗？嗯，我觉得就是总感觉少了些什么。你少了什么？你告诉我。
我让容妈给你买来便是。我想买些花花草草，可以吗？可以，当然可以。你想买什么，我都买给你。英灵姑娘，你看看你把这些东西摆的，还有没有让人走路的地方？抱歉啊，夫人。赶快把东西收拾干净，里里外外弄整齐了。知道了。姑娘，你到我屋里来一下。好的，夫人。老夫人，您叫我。我跟你说过多少遍，我们家书香门第，有规有矩。瞧瞧你这样，成什么样子？我就是种了几盆花花草草嘛。老夫人值得如此生气吗？我的话你一点儿也听不进去了是吧？你瞧瞧这些花花草草、坛坛罐罐，把家弄成什么样子了？还有你，无拘无束、大喊大叫，从来不顾忌，女孩家这个样，成何体统？娘，你找我？儿啊。儿啊，娘就和你直说了吧，这英宁姑娘无规无矩，以后成了王家的媳妇，岂不成了笑话？娘，英宁是爱皮爱闹了一点，可是她本性是善良的，你放心，她不会对你不敬的。不服管教就是不敬。娘。有点什么？算了，不说了。儿啊，你以后要对他严加管教，再也不能让他这样下去，你知道吗？我知道了，娘。我和依宁谈谈便是，好吗？小娘子，哎哎，小娘子，别走啊，过来聊聊啊。哎，哎，他对我笑啊，莫不是对我有意思？哎，英宁，我觉得娘说的也不无道理，你就稍微约束一下自己，毕竟日后。你也是我们王家的人吗？王家的人怎么了？王家的人还不许我说，不许我笑啊！我不是这个意思，我的意思是，你不要老是这样无拘无束的嘛。怪不得李妈总担心我管不住自己，还是她最了解我。英宁。我知道你是一个好姑娘，可是这有些事情吧，哎，罢了罢了，说了你也不懂。从到手手手到英宁，你叫英宁，嗯，吃饭也不像个吃饭的样子。你看看，哪像个读书的样
我弄死你，小娘子啊，我可想死你了。哎，躲，嗯，哎，哎呦，哎，小娘子啊，我看你往哪儿躲。你你你是人是鬼啊？娘，我回来了。哎。啊。啊。树高千尺，落叶归根。我这身子骨啊，一天不如一天。这哪一天腿儿一伸，老家就回不去了。不会的，老夫人吉人自有天相。嗯，哎，英宁呢？老夫人，您又忘了，小姐去王公子家了。老了，这记性也差了。老夫人不是记性差，老夫人只是过于思念小姐了。哎，要不咱们明天去看看小姐怎么样？算了，不去了。这儿孙啊，自有儿孙福。小荣，你坐。有件事，我想跟你商量商量。这最近，没人在我耳边喊娘呀娘的，我总觉得像少了点什么。你看，你可以喊我娘吗？荣妈，你在我家多年，我待你像亲人一样，说话更无需遮掩。你对英宁怎么看？夫人，你怀疑她？很多流言蜚语传到我耳中，开始我也不信。不过仔细想想，确实让人疑心。恕我直言。夫人以为英宁姑娘是鬼魅，难道不像？不瞒夫人，我也怀疑过，可我觉得不像。哦，夫人想啊，凡鬼魅，日下无影，英宁姑娘是有影的。果然有影子，小娘子，啊不，是仙女儿。那。你喜欢吗？我喜欢，我这想你想的都快疯了。你也太心急了吧？不，小娘子，我恨不得马上就要得到你呢。那今晚啊，今晚怎么了？哎，啊。明白了，明白了。
不是鬼魅，难道？小娘子，小娘子，小娘子，小娘子啊，我可想死你了。看见他从空中飘落下来，怎么可能会看走眼呢？这如果被子夫知道，恐怕会打草惊蛇。不对不对，子夫要是不知道，恐被妖精所……如妈，你去把子夫给我叫来，再跑一趟吴全家，说我找他有急事。一派胡言！那王子福是一介书生，知书达理，尊规守矩，怎么可能会是妖呢？那明明是个弱女子，又怎能害死你的儿？一定是你的儿色迷心窍，品行不端，把那木头当做了美女，才被蝎子在要害处蛰了一口，导致如此下场。赶紧回去吧！如果再不走，我要办你个诬告之罪。应该是这个地方，为何没有人家？糟了！儿啊，儿啊，儿啊！子服，子服。子夫，你表兄已经去过那个地方了，那里只有一片荒山竹林，根本就没有一户人家。子夫，不，我不是，我不是与你那么好的一个姑娘，她怎么可能会是妖呢？英明，他是妖，他是妖。子服，你不能跟他在一起，他会害了你的。自古以来，人和妖不能在一起。娘，求你了，娘不能眼睁睁的看着他害你啊！子服，子服，子服。
in you. Yao 这是真的我就对你不客气了我让法师来想你邱夫人让我再多留两天吧我还想再陪陪公子不行那就一天就一天我明天晚上就走米先生离你家还有多远我想笑一笑
去看看莹莹吧，娘，您终于愿去看看小姐了。走吧。哎，是您一手养大了莹莹，你是？这小妖一定跟青狐有关。什么青狐白狐，跟我有什么关系？相跑。山石妖，你害得我家破人亡，我若死了，谁为你收尸？那好，今天把你们都收了。
丫头，没事吧？小茹，嗯，娘，英宁，哎，你看我，丫头，这位是你亲娘，亲娘。妹子，你赶紧把事情的来龙去脉都说给丫头听听。这个黄山石妖与我们有不共戴天之仇。还不赶紧认娘？娘，娘，表弟，表弟，表弟呀！姐妹所知，我用我的内丹能换来公子一命，愿公子不再记得英明。最是情断魂也伤，忘不了相遇时分的眼睛。情相思几，交替分明，相伴之中，却又无人。
之中，却犹如人。之中，却又无人聆听。相伴之中。